Hello friends, welcome to my channel. And today we can discuss about Yes Bank. Namkana Yes Bank with the Samsari. Karnam Kaina Rendu Masam Light, Namka Lavar Kumariam, Yes Bank in the Nordic and the Sambul of Asang in the Kiana. Namal Lavar Malay Asagi or Dan Kikan. New Sandy will learn paper in Mukakana, Yes Bank, Yes Bank failure, Yes Bank Kagarnadin, Yes Bank of Legal Market in Kagarnadin, Yes Bank in the Shiver of Paripan and the Ragun. मेखलिंग अदिन्दे मुन्ने दिल उन्नाय रहने दोन्ड दोन्ड वारे पेर लेता प्रोफेशन्स आय रहने दोन्ड पेरे विदेश राज्यों में ले बैंक गुले वाले उन्नत स्थान में इच्छित ने विकेट लाय रहने वन मिस्टर राणा कपू एंड मिस्टर अशोक कपू ये वाले दोन्ड पेरे नेत्र तलाय रहने यस बैंक स्थापित किया पड़ता पिनीडे रंडा Abu dua per Mr Rana Kapoor and Mr Ashok Kapoor. Abu bini dia Ashok Kapoor dan dia itu tinggal mana Mumbai terrorist attack itu pergi mana pergi air. Turunnya Mr Rana Kapoor ni entah pelan air itu Yes Bank ini perorangan ni lalum ni entar ke pergi air. Adakah mai air itu Yes Bank ini managing director um CEO yang mai air itu. Bini dia turunnya orang orang kalangan orang ni Yes Bank ini walau macam apa macam pergi air itu. Dan dia itu pada ni ale Modi Sarkar ini Arahan itu ni selesa. Dan dari itu pada nari mudah, dan dari itu pada tempat itu rela kalah kat tengah ni. Yes Bank ini banyak macam, banyak turut juga kat tengah ni. Ambati ayah ayam kori orang macam ayam tu, dan dari itu pada nari Yes Bank ini loan book. Adakah macam kerang kuri tu kalau Yes Bank ini macam tu orang tu kuri tu kalau kerang tu ni kanak kanak ambati ayam kori. Adik dan dari itu pada tempat itu asalnya kita rai pergi ke, dan dari itu tu nari pertama nari kori lagi ke ayam tu. Around 2 ratusan kodi itu baru dana mana ini kerjanya anjir setelah itu naik. Tiada yang macam la, semua bank itu boleh kembali jadi macam boleh. Es bank itu orang macam atter matram fast aja. Macam bank itu orang katanya, walaupun asuhi orang aja ni es bank itu mukikan dulu. Nampol de channel itu laku bandar itu dulu. Es bank itu walaupun nalar sharean, semua orang macam tu nampol portfolio ni ada adi. Anggalnya pernah ini boleh tanya, semua orang recommend itu orang ringan sama itu dengan. Yes Bank ini deh, ah peakin, petan na iran mau beru, ya Reserve Bank ini deh pasti nolai itu lelai dua mana decision sendai itu. Yes Bank ini deh founder na iran na, managing director um CEO na iran na, Mr Rana Kapoor ni cila perwati gel. Adil samsem pergi pergi Yes Bank, adil katene awal dana nikan cewa ni itu awasi beri gantai. Turunna March umur rendah itu ti patung beri, udia CEO na itu Mr Revenue the Gill ana niyogi kebet. Adakah mereka bidang setelah itu Dutch Bank ini, walau yang orang sangat mahu ikhlas dengan ikhtiar ini, adakah mana ada ikhlas itu? Pini ada Yes Bank ini, orang bersih tak kahaya lagi. Orang itu usaha orang orang itu sekarang ini orang orang diri kita. Saderna kerja, adanya macam cara yang ada di peranan itu harus memilih ini kerja. Awasan March musim anjir ini, government RBI Central Bank ini anwar teru bodi itu, RBI Central Bank ini dapat March anjir ini moratori melalui pertumbuhan, kita semua lebih mari ini Yes Bank ini hendak dengan ini terus. Saderna kerja, kita semua lebih mari pertengahan shock ini. Perdejin Yes Bank ini kerana orang lebih dengan ini berada asing ke bawah ini. Mati private bank itu lalu 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 lalu. Itu yang melihat bank yang S bank ini hendak sampai itu. Anggernya anak ini nenggalnya bank itu kena bersih bersih mana. Walau itu yang bank itu itu lalu samai mai itu. Hanya samai itu ayat itu R B moratori mayor perhati. Ambudanya itu berada mobil S bank ini untuk beri yang betul betul. Anggernya kita perayaan bahawa nampol itu lalu sahaja nak pertengahan bank itu ayat itu kerana itu yang masa yang lalu ayat itu nampol itu aduan yang nampol itu paling ramai ada account open jadi fixed deposit itu orang ini lalu current account itu savings itu orang ini lalu deposit itu ayat itu nampol itu kat tujuh ribu kita nampol itu fund itu lah. Pertengahan itu semua R B perayaan ini modal ambudanya itu berada mobil nampol itu beri yang paling ramai. Ini kelakumbul orang orang ada awastha orang leh orang leh bigger mana leh. Kono lawur kan ada jenre awastha manusia kan sahdi kyo. Ini video kyo kan ada orang negir, orang kadu tuirce ini manusia kan mana yang perdisi kena. Aduh pola tena matriu ubah orang ini sebagai ni shareholders. Nanu guru nanu itu mau pudri ubah leh poyo itu shareholding ni wktigal. Nanu guru wktigal, monu guru wktigal macam share ni lela. Anu itu dosam. 
മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി അഞ്ചാം തീയതി മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആറാം തീയതി ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അറൗണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് വരെ എത്തി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം വളരെയധികം പാനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ഷെയറിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ഒക്കെ വിഷമം പിന്നീട് അന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയ്ക്കാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വശത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് അറിയിപ്പുകളുണ്ടായി അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു അവരും യെസ് ബാങ്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യെസ് ബാങ്കിനെ എസ് ബി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആർ ബി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറ്റി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് ബി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് രൂപീകരിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ബി ഐയുടെ ഫോർമർ സി ഇ ഒ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ ആയിരുന്നു അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരുന്നു പാനിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു മാർച്ച് ആറാം തീയതി അന്നത്തെ പാനിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പാനിക്കായിട്ട് അവരുടെ ഷെയറുകളൊക്കെ വിറ്റഴിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുള്ളു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് ബാങ്കിന് ഈ ഗതി വന്നത് റാണ കപൂർ എന്ന പേരുള്ള മിസ്റ്റർ റാണ കപൂർ ആൻഡ് അശോക് കപൂർ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പതിനാറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ തകർന്നടഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നാലഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വളരെ അവരുടെ കഴിവുകേട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ എൻ പി എ ബാങ്കിങ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാക്കണം ബാങ്കുകൾ കിട്ടാക്കണം പെരുകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നടത്തിപ്പ് തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ് കാരണം യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ പതിനാല് വർഷത്തെ പതിനാറ് വർഷത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവരുടെ നെറ്റ് വെർത്ത് അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം നമ്മളൊരു ബാങ്കിന് ഏതൊരു കമ്പനിയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ നല്ല ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നെറ്റ് വെർത്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോയർ ക്രോർ ആയിരുന്നു യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ് വെർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ നെറ്റ് വെർത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ പി എ വരികയാണ് എന്ത് ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് മുപ്പത്തി നാലായിരം കോടിയോളം രൂപ എൻ പി എ ആയി മാറി നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയി മാറി അതും ഇത്തരം കമ്പനികളാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് കമ്പനികളോളമാണ് എൻ പി എയുടെ കീഴിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് കമ്പനികളിൽ അറൗണ്ട് ടെൻ കമ്പനികളുടെ മാത്രം എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അറൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോറിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പനികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും പറയുകയാണെങ്കിൽ അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഈ അനിൽ അംബാനി കമ്പനി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ആൾക്കാർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അതുപോലെ റിലയൻസ് പെട്രോളിയം പിന്നീട് റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം നാനൂറും അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറുകൾ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒരു രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ അതുപോലെ അഞ്ച് രൂപ നാല് രൂപ എന്ന രീതിയിലേക്ക് താന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഈ കമ്പനികൾ അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായി അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോറിലെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ തന്നെ റെയിൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത് ജെറ്റ് എയർവേസ് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ ഡി എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വലിയ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായിരുന്നു ഈ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ഒരുപാട് പേര് ലോൺ എടുത്ത് വീട് പണിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ലോൺസ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള
നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ ഓഫർ പബ്ലിക് ഓഫർ വഴി കിട്ടുന്ന ഐ പി എ പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അവരുടെ വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം മാറ്റി വയ്ക്കും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ദെൻ അവർ ബോറോ ചെയ്യുന്ന മണി പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നും അത് ഡിപെൻഡ് രക്ഷ ചെയ്ത് ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു വലിയ വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പലരും ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൂടാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ബാങ്കിന് ഫണ്ടായിട്ട് വന്നു ചേരുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഫണ്ടാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ലോൺ ഇതര ലോണും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ കാർ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതും ആയിട്ടുള്ള അതാണ് അവരുടെ അസെറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ലോണുകളാണ് ഈ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റ് ബാങ്കുകൾ അപേക്ഷിച്ച് എസ് ബാങ്കിലെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബാങ്ക് ഒരിക്കലും കൂടുതൽ പേർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ക്ലയൻസിന് മാത്രം ലോൺ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ച എന്താണ് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്ത റിസ്ക് ഒഴിവാക്കി ആ ലോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടി ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം കോടി എൻ പി എ മുപ്പത്തിനാലായിരം കോടി എൻ പി എ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കമ്പനികൾ പത്ത് കമ്പനികൾ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനായിരം കോടി ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിന്റെ മുപ്പത്തിനാലായിരം കോടിയോളം എൻ പി എ മാറി വെറും നാൽപ്പത്തിനാല് കമ്പനികളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കമ്പനികൾ ടോട്ടൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോറിന് മുകളിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ബാങ്കിന് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായത് ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറെട്ട് മാസമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ട് അപ്പോൾ പല ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സും അവർക്ക് പേടി തോന്നിക്കൊണ്ട് ഫണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ നടപടിയായിട്ട് വന്നത് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബാങ്ക് തകരുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് ഇൻസോൾവൻസി ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ നടത്തിപ്പ് തന്നെ അവതാളത്തിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാക്സിമം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഏത് അക്കൗണ്ടെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മാർച്ച് അഞ്ചിനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ മൂലം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമി തന്നെ ഒരുപാട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവർ തന്നെ പിന്നീട് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ മൊറട്ടോറിയം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അന്ന് വൈകുന്നേരം ആരംഭിച്ച ശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതി മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുക്കുകയുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എസ് ബി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ ഒരു കൺസോർഷ്യം അപ്പോൾ മറ്റ് വലിയ വലിയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളായിട്ടുള്ള ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കൊട്ടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ബന്ധൻ ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളും അവരുടേതായ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അവരെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഈ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും വൺ തൗസൻഡ് ക്രോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതുപോലെ എസ് ബി ഐയുടെ നേതൃത്വം എസ് ബി ഐ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ യെസ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമാണ് ഒരു പരിധി വരെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ് ബി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി യെസ് ബാങ്കിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോൾ ഷെയറിന്റെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അറിഞ്ഞ പൈസ ആറാം തീയതി
പതിനെട്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഷെയറിന്റെ വില മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോയി കാരണം ഷെയർ അവൈലബിൾ അല്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇത് ബൈ ചെയ്ത് നിവർത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയറിന്റെ വില കയറിപ്പോയത് അങ്ങനെ എൺപത്തേഴ് രൂപ മുപ്പത് പൈസ വരെ ഷെയറിന്റെ വില എത്തി ഇനി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ പത്ത് പൈസയായിരിക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസോർഷ്യത്തിലുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളും അതുപോലെ ബാങ്കുകളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായ രാജേഷ് രഞ്ജൻവാല അസിം പ്രേംജി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ രമേശ് ദമാൻ ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ച് വ്യക്തികളോട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്നത്തെ ഷെയറിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ പത്ത് പൈസയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് യെസ് ബാങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു ബാങ്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെ അതിന് പാര് പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടറും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി എഫ് ഒയും ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ സി എ എം ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ റാണ കപൂർ ആയിരുന്നു ഈ പല ലോണുകൾക്കും നേരിട്ട് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ റാണ കപൂറിനെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം പകുതിയോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പല ലോൺ കൊടുത്തിട്ടും ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ വൺ തൗസൻഡ് ക്രോർ ടു തൗസൻഡ് ക്രോർ ഒക്കെ പലർക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചില നടപടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ തിരുമറികൾ നടക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഒരു ഫൗണ്ടർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെയാണ് യെസ് ബാങ്കിനെ സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വളരെ സേഫ് ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ യെസ് ബാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾക്കൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പല ബാങ്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ നഷ്ട ഒരു പക്ഷേ അത്തരം ബാങ്കുകളോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർ ബി ഐ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ യെസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അത്രയ്ക്ക് അത്ര മുൻ നേരത്തെ പോലെ അത്ര തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാല് രൂപ മാക്സിമം ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ വരെ പോയിന്ന് വരാം കാരണം മറ്റു ബാങ്കുകളും ഇതിലെ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ പോകാനായിട്ട് ഷെയർ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് യെസ് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് മൂലമുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്ത് ഇനിയും ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാടി കയറി നമ്മൾ യെസ് ബാങ്ക് ഷെയർ വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഓരോ മാസം ഒരു എസ് ഐ പി മോഡൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്ലാൻ ഒരു ഓരോ മാസം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഷെയർ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള അടുത്തൊരു ആറുമാസം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എക്കോണമി റിക്കവർ ചെയ്ത് വരും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ യെസ് ബാങ്ക് യെസ് ബാങ്കിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വലുതായിരിക്കും കാരണം യെസ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മേജർ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ യെസ് ബാങ്ക്